नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட सहकरण आयुर्वेद पय्यनूर कृष्ण ट्रेडर्स लतीफिया स्कूल ने समीपम बाईपास रोड पय्यनूर पय्यनूर पेरमा कोऑपरेटिव स्टोर्स पय्यनूर अपोलो क्लिनिक रियाद मॉल पेरुंबा पय्य നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പശുക്കളിൽ കുളമ്പ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കാര്യമായി ഫലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വടക്കേ മണക്കാട്ടെ കുത്തൂർ രാമചന്ദ്രന്റെ കറവപ്പശു രോഗം ബാധിച്ച് ചത്തു കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ മലിനജലം ഒഴുക്കി പോവുകയായിരുന്ന മത്സ്യലോറി നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ചേർന്ന് പിടികൂടി വാഹനം പിടികൂടിയത് ചെറുകുന്ന് മുട്ടിൽ വെച്ച് ലോറി ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി കരൂർ പിള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലിംഗസമത്വം മുൻനിർത്തിയുള്ള സ്ത്രീ പഠന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കായി വിവിധ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കൽ ലക്ഷ്യം പാലക്കോട് ചിറ്റടിക്കുന്നിലെ കടൽമണൽ സംഭരണത്താൽ ദുരിതത്തിലായി പ്രദേശത്തെ അൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഹാർബർ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മണൽ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കരിവള്ളൂർ പിറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പശുക്കളിൽ കുളമ്പ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കാര്യമായി ബലിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വടക്കേ മണക്കാട്ടെ കൂത്തൂർ രാമചന്ദ്രന്റെ കറവപ്പശു രോഗബാധയാൽ ചത്തു ക്ഷീരകർഷകരെ തീരാ ദുരിതത്തിലാക്കി പശുക്കളിൽ കുളമ്പ് രോഗം വ്യാപിക്കുകയാണ് കരിവള്ളൂർ പിറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണ് രോഗത്തിന് കാര്യമായ ശമനമില്ലാത്തത് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ബലിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് കർഷകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിരവധി പശുക്കളാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിനകം ചത്തത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കരിവള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട്ടെ കൂത്തൂർ രാമചന്ദ്രന്റെ കറവപ്പശു രോഗം ബാധിച്ച് ചത്തു രോഗത്തെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലായിപ്പോയ പശു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ചത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പശുവിനും രോഗബാധയുണ്ട് കുളമ്പ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് കർഷകരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ് കാര്യമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും കർഷകർക്ക് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ മലിനജലം ഒഴുക്കിപ്പോവുകയായിരുന്ന മത്സ്യലോറി നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ചേർന്ന് പിടികൂടി ചെറുകുന്ന് മുട്ടിൽ റോഡിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് വാഹനം പിടികൂടിയത് ലോറി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് റോഡിൽ മലിനജലം ഒഴുക്കിപ്പോവുകയായിരുന്ന മത്സ്യവണ്ടി നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയത് ചെറുകുന്ന് വെള്ളറിങ്ങൽ ഭാഗം മുതൽ മലിനജലം റോഡിലൊഴുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാർ വാഹനത്തെ പിന്തുടരുകയും മുട്ടിൽ റോഡിൽ വെച്ച് വാഹനം പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് കണ്ണപുരം പോലീസിനെയും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെയും വിവരമറിയിച്ചു പിന്നീട് പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയാണ് വാഹനം വിട്ടുകൊടുത്തത് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വെള്ളം എത്തിച്ച് മലിനജലം ഒഴുക്കിയ പരിസരം ശുചീകരിക്കുകയായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്കും 
ഇതിനെതിരെ കർശനമായ നടപടിയുമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ വാഹനം കൂടെ തടിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസ് അധികാരികൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കെ എസ് ടി പി റോഡിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് മീൻ ലോറികളാണ് കടന്നു പോകാറുള്ളത് ഇത്തരം ലോറികളിൽ മിക്കവയും പിറകവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പൈപ്പുകളിലൂടെ മലിനജലം റോഡിലും റോഡരികിലും ഒഴുക്കിവിടുന്നത് കാരണം സമീപത്തെ വീടുകളിലുള്ളവർക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കെമിക്കലുകൾ കലർന്നതിനാൽ തന്നെ ദുർഗന്ധം ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് റോഡിൽ മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി യുവതിയുടെ കാൽ സ്ലാബിനടിയിൽ കുടുങ്ങി അംഗൻവാടി ടീച്ചർ വെങ്കര സ്വദേശിനി പി യമുനയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ ഇരുവരും പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവം വെങ്ങര അംഗൻവാടിയിലെ ടീച്ചർ വെങ്ങര സ്വദേശി പി യമുനയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ എരിപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം എരിപുരം കവലയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഓവുചാലിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു സ്ലാബുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയതോടെ കാൽ പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും പഴയങ്ങാടി പോലീസും ഏറെ നേരം പണിപ്പെട്ടാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി കാല് പിന്നാട് ജാമായി പോയി കാല് മുട്ട എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇതെല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ച് കരുവള്ളൂർ പെരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലിംഗസമത്വം മുൻനിർത്തിയുള്ള സ്ത്രീ പഠന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ലിംഗസൌഹൃദ പഞ്ചായത്താകുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള സ്ത്രീ പദവി പഠനത്തിന് തുടക്കമായി സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അദൃശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹാരങ്ങൾ തേടുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരടങ്ങിയ പഠന സംഘവും പതിനെട്ട് പേരടങ്ങിയ അക്കാദമിക് സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ പഠന സംഘം സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും ഇതോടൊപ്പം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും സംഘടിപ്പിക്കും വളരെ കൃത്യമായും സ്വകാര്യതയോടെയും പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ഭരണസമിതി പരിശോധിച്ച് പദ്ധതി നിർവഹണവും നടപ്പിലാക്കും മണക്കാട്ട് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അത് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം പദ്ധതി വിഹിതം നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി ശ്യാമള എ ഷീജ സ്നേഹ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഓണാവധിയുടെ മറവിൽ ചെറുപുഴ തേജസ്വിനി പുഴയോരത്ത് ഓണക്കാടുകളും കുറ്റിമരങ്ങളും നശിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് പുതിയ തൈകൾ നട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പുഴയോരത്തെ ഇരുപത് സെന്റോളം സ്ഥലത്തെ ഓണക്കാടുകളും കുറ്റിമരങ്ങളുമാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ചെറുപുഴ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് സമീപം തേജസ്വിനി പുഴയോരത്തെ ഇരുപത് സെന്റോളം സ്ഥലത്തെ കുറ്റിമരങ്ങളും ഓടക്കാടുകളുമാണ് ചിലർ വെട്ടിമാറ്റിയും പിഴുതുകളഞ്ഞും നശിപ്പിച്ചത് ഓണാവധിയുടെ മറവിൽ നടത്തിയ അനധികൃത നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തു വന്നു കാടുകളും മറ്റും നശിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പുതിയ മുളത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ഈ ചെറുപുഴയുടെ തീരത്തെ മുളങ്കാടുകൾ കുറ്റിക്കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയകൾക്ക് അവരുടെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് മൗനാനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെറുപുഴ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പുഴയോരത്തെ കുറ്റിക്കാടുകളും മുളങ്കാടുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുളങ്കാടുകൾ നശിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും കരയിടിച്ചിൽ വ്യാപകമായി ഈ മണ്ണൊക്കെ തന്നെ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകി ചെക്ക് ഡാം എന്ന ആ ചെക്ക് ഡാമിൽ മണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ചെക്ക് ഡാം ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നതിന് വരെ കാരണമാകും പുഴ പരിസ്ഥിതി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് അതിനിടെ പുഴ തീരത്ത് കടന്നു കയറി മരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദ്യ
പാലക്കോട് കടപ്പുറം പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തെടുത്ത മണൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതലാണ് പാലക്കോടിന് മുകളിലെ ചിറ്റടിക്കുന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ ചെങ്കൽ ഖനനം നടത്തി ഉപേക്ഷിച്ച കുഴികളിലടക്കമായിരുന്നു മണൽ നിക്ഷേപം ഇവിടെ തന്നെ മണൽ അരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് മണൽ അരിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവിടെവിടെയായി കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏക്കറുകളോളം സ്ഥലത്തായിരുന്നു മണൽ സംഭരണം രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് മണൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ദുരിതഫലങ്ങൾ താഴ്വാരത്ത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഏഴിമലയുടെ ഭാഗമായ ചിറ്റടിയിലെ ചെങ്കൽ പരപ്പുകളുടെയും കാട് നിറഞ്ഞ കുന്നും ചെരുവുകളുടെയും സാന്നിധ്യത്താൽ എല്ലാ കാലവും ശുദ്ധജലം മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന അൻപതോളം വീടുകളിലെ കിണറുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കലർന്നു ഇതിൽ മുപ്പതോളം കിണറുകൾ ഗുരുതരമാം വിധത്തിൽ മലിനമായി നാട്ടുകാർ സ്വകാര്യ രാവിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലും കിണറുകളിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കുന്നിൻ മുകളിലെ മണൽ നിക്ഷേപം നിർത്താൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചുവെങ്കിലും കോൺട്രാക്ടർമാർ മണൽ നിക്ഷേപവുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ചൊറിച്ചിലും ഛർദിയും വരെ ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നമ്മളെ വീടുകളിലെ വെള്ളം ഉപ്പ് കലരാൻ തുടങ്ങി ഉപ്പ് കലരാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് വെള്ളം പറയാ അറിയാലോ മലം പ്രദേശത്തുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കോട് പ്രദേശം നമ്മളെ രാമന്തൽ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏത് വേനലിലും വറ്റാത്ത കിണറുകളുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കിണർ വഴി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് കിണർ അടക്കം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ തൊട്ട് താഴ്വാരം ഈ പബ്ലിക് കിണറിലും ഞമ്മളെ വീടുകളിലും കിണറുകളിൽ പബ്ലിക് കിണറിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ വീടുകളിലെ കിണറിലും നന്നായിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഇറങ്ങി ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് പിന്നീട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചൊറിച്ചൽ വരാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വയറിളക്കം വരാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് ചൊറിച്ചൽ അതായത് രണ്ട് കൈക്ക് ചൊറിച്ചൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പെങ്ങൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചത് വീട്ടിലെ കിണർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതായതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി പോകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത മണ്ണ് കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട് അത് തൊട്ട് മേൽഭാഗമല്ലേ എന്നുള്ള ബുദ്ധി പോയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് നമ്മൾ മഴക്കാലം നേരത്തെ വരികയും നല്ല മഴ വരികയും അതിൽ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വരെ ഈ തൊട്ട് വായുഭാഗത്ത് വരെ ഈ മണ്ണുകൾ ഒഴിച്ചെത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ മണ്ണിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് മണൽ ചിറ്റടിക്കുന്നതിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുകയാണ് പ്രദേശത്തുകാർ ഇതിന്റെ സൂചന എന്നോണം ഒരാഴ്ച മുൻപ് പാലക്കോട് നൂറുകണക്കിന് പ്രദേശവാസികൾ അണിനിരുന്ന മനുഷ്യ ചങ്ങലിയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമങ്ങുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥകളും പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനും ലിംഗപദവി സൌഹൃദമാക്കാനും സ്ത്രീ പദവി പഠനം നടത്തുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു എരമ്പങ്കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥകളും പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ലിംഗപദവി സൗഹൃദമാക്കാനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സ്ത്രീ പദവി പഠനം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലനം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ രൂപീകരിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനായി അക്കാദമി ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൽ ഇതിന്റെ സർവേ നടത്തി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും ഇതിനായി പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഘം എത്തി പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ചോദ്യാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ശേഖരിക്കും ശേഷം സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വൈകാരിക ശാരീരിക ആരോഗ്യ അവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനത്തിലൂടെ വരും വർഷങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുയോജ്യവും പ്രയോജനപ്രദവുമായ നിരവധി നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്
അത് തത്സമയം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ് തൊഴിൽ വരുമാനം അധികാര വിനിയോഗം ആരോഗ്യം അതിക്രമങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ വിനോദം എന്നീ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കും ഇതിനായി ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വിമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്ററെയും രണ്ട് ഡാറ്റ എന്യൂമറേറ്റർമാരെയും നിയമിക്കും സ്ത്രീകളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരും വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും നിലവിലെ പദ്ധതികളിൽ പരിഷ്കരണം നടത്തുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം നടക്കുന്ന സർവേയിൽ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ആക്രി ശേഖരണം ആരംഭിച്ചു ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് വില്ലേജിൽ നടന്നു ചടങ്ങ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനായാണ് പ്രവർത്തകർ ആക്രി ശേഖരിക്കുന്നത് ആക്രി ശേഖരണത്തിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് വില്ലേജിൽ നടന്നു കെ എസ് കെ ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോത്തേര കൃഷ്ണൻ എൻ വി പ്രേംകുമാർ എം സഞ്ജീവൻ വി വി രാജേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഐ എൻ ടി യു സി എരമം കുറ്റൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തോമസ് മാത്യുവിന് സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് വെള്ളോറയിൽ നടന്നു ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തോമസ് മാത്യുവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് വെള്ളോറയിൽ ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കാനായി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ മാതമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ ടി എം സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ എൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാദത്ത് കാര്യപ്പള്ളി വാമനൻ റഹീം പെരുവാമ്പ കെ പി ശൈലേഷ് കുമാർ തോമസ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഗാന്ധി പാർക്കിലെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഗാലറിയിൽ സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ യുവചിത്രകാരൻ കലേഷ് കലയുടെ ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനുമായ എ ബി എൻ ജോസഫ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകൃത്തുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മനുഷ്യവികാസ ചരിത്രവും മഹത്തായ ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളും വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചിത്രത്തിന് വിഷയങ്ങളാകും സെപ്റ്റംബർ ആറിന് പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന സാപിയൻസ് ചിത്രവും ചരിത്രവും എന്ന പേരിലുള്ള വരയും സംവാദവും നടക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കലേഷ് കല സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളായ വി വി ബിജു ഉണ്ണി കാനായി വിനോദ് പയ്യന്നൂർ എൻ വി രാജൻ സി സുമേഷ് ടി വി രാജീവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാതമംഗലം തുമ്പത്തടം കുഞ്ഞിത്തോട്ടം പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന പാലമാണ് മാതമംഗലം തുമ്പത്തടം കുഞ്ഞിത്തോട്ടം പാലം അഞ്ചനപ്പുഴ തുമ്പത്തടം ചരൽപ്പള്ള തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മാതമംഗലം ബസാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഉപയോഗിച്ച പാലമായിരുന്നു ഇത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ നിത്യേന ആശ്രയിക്കുന്നതും ഈ പാലത്തെയാണ് 
വീതി കുറഞ്ഞ പാലമായതിനാൽ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പഴയ പാലത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്ന പാലം മാറ്റി പുതിയ പാലം വേണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിനും വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് നിർമ്മാണ വീതി കുറഞ്ഞതും കാലപ്പഴക്കത്താൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാലം മാറ്റി പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും നിർമ്മിക്കുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് പരിമിതികൾക്കിടയിലും എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പടന്ന കടപ്പുറത്തെ വീണ മോളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവനെത്തി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വീണമോളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത് വലിയപറമ്പ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പരിമിതികൾക്കിടയിലും എൽ എസ് എസ് നേടി ഇപ്പോൾ പടന്ന കടപ്പുറം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിനും നാടിനും അഭിമാനമായി മാറിയ പടന്ന കടപ്പുറത്തെ വീണമോൾക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്നേഹോപഹാരം വീട്ടിലെത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സമർപ്പിച്ചു വലിയപറമ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരു കുട്ടി എൽ എസ് എസ് നേടുന്നത് നന്നായി പാട്ടുപാടുന്ന കുട്ടി കൂടിയാണ് വീണമോൾ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ പി കെ സുമതി വി മധു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഷാനിബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയ കലാകാരന്മാർ നെടുവപ്പുറത്തെ നവനീതി ചികിത്സാ സഹായ നിധിയിലേക്ക് തുക സംഭാവന ചെയ്തു പൈനർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല തുക കൈമാറി ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായ കരിവള്ളൂർ നെടുവപ്പുറത്തെ നവനീതിന് സഹായഹസ്തവുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയ കലാകാരന്മാർ രംഗത്തെത്തി സ്വരൂപിച്ച തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കൈമാറി നവനീതിന്റെ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവരം നമ്മുടെ പത്രത്തിലെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പത്രമുഖേന അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്കകത്തെ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ നെടുപ്പുറം വായനശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ അധ്യക്ഷനായി ജലീൽ അശോകൻ വിപിൻ അഭിനേഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സംയോജിത പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കുഞ്ഞമംഗലം നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി കൃഷി ചെയ്ത വഴുതിന കൃഷി വിളവെടുത്തു വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ വി രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു സംയോജിത പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഭാഗമായാണ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കുഞ്ഞമംഗലം നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വഴുതിന കൃഷി ചെയ്തത് വഴുതിന കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ എസ് കെ ടി യു മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ വി രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നിലക്കൊരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്മാരായ ടി വി ബിന്ദു പി വി ബിന്ദു വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി കെ രാമചന്ദ്രൻ എം പത്മനാഭൻ കെ മനോഹരൻ ഇ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എൽ ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറുപത്തിയേഴാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി ചെറുകുന്ന് എൽ ഐ സി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ ജെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമായ എൽ ഐ സി അറുപത്തിയേഴാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആഘോഷ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി ചെറുകുന്ന് എൽ ഐ സി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ അമൽ ജെ പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിജയകുമാരി ടി ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി യു വാസു നമ്പ്യാർ കെ വി ബാലഗോപാലൻ കെ ശ്യാമള ഒ വി ഹരി പി സി രേഷ്മ ചീമേനി എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൺവെൻഷനും സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചീമേനി വ്യാപാര ഭവനിൽ ഹോസ്റ്റൽ താലൂക്ക് യൂണിയൻ ഭരണസമിതി അംഗം കെ കുമാരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചീമേനി എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൺവെൻഷനും സ്കോളർഷിപ്പ് വിത
ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് അറിയും ആര് പറയും ഗവൺമെന്റ് പറയും നമ്മളെന്താ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചടങ്ങിൽ പി വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും അനുമോദനവും കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗം മേധാവി സി പി രാജീവൻ നിർവഹിച്ചു കെ പി ജനാർദ്ദനൻ കമലാക്ഷൻ കോറോത്ത് ടി സുധീരൻ ഭാർഗവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പശുക്കളിൽ കുളമ്പ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കാര്യമായി വലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വടക്കേ മണക്കാട്ടെ കുത്തൂർ രാമചന്ദ്രന്റെ കറവ പശു രോഗം ബാധിച്ച് ചത്തു കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ മലിനജലമൊഴുക്കി പോവുകയായിരുന്ന മത്സ്യലോറി നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ചേർന്ന് പിടികൂടി വാഹനം പിടികൂടിയത് ചെറുകുന്ന് മുട്ടിൽ വെച്ച് ലോറി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി കരുവള്ളൂർ പിള്ളൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലിംഗസമത്വം മുൻനിർത്തിയുള്ള സ്ത്രീ പഠന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കായി വിവിധ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കൽ ലക്ഷ്യം പാലക്കോട് ചിറ്റടിക്കുന്നിലെ കടൽമണൽ സംഭരണത്താൽ ദുരിതത്തിലായി പ്രദേശത്തെ അൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഹാർബർ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മണൽ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നമസ്കാരം